அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்திய சீன எல்லைகளில் பாதுகாப்பு பணியை மேற்கொள்வதற்காகவே அதுவும் குறிப்பாக போர்க்காலத்தில் அதை எதிர்கொள்வதற்காக சிறப்பான ஐபிஜி அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிற இன்டகிரேட்டட் பேட்டில் குரூப்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்கி இருக்கிறாரு நமது இராணுவத்தின் ஜென்ரலாக இருக்கிற திரு எம் எம் நரவானே அவர்கள் இந்த இன்டகிரேட்டட் பேட்டில் குரூப்ஸ் அப்படின்னா என்ன அதனுடைய சிறப்பம்சங்கள் என்ன குறிப்பாக இப்பொழுது இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த பெரும் இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இந்த ஐபிஜிகள் எப்படி செயலாற்றக்கூடும் இதை பற்றியெல்லாம் தான் இன்னைக்கு பேச போகிறோம் வாங்க இந்தியாவுடைய இராணுவ ஜெனரலாக இருக்கிற திரு நரவானே அவர்கள் மே பத்தாம் தேதி அன்றைக்கு ஐபிஜி அப்படின்னு இராணுவத்தில் ஒரு சிறப்பு குழுமத்தை ஏற்படுத்தி இருப்பதாக அறிவித்தார் இந்த ஐபிஜிங்கிறது இந்திய சீன எல்லை மற்றும் இந்திய பாகிஸ்தான் எல்லைகளுக்கு மட்டும் சிறப்பாக உருவாக்கப்பட்டதாக சொன்னார் அதுவும் குறிப்பாக போர்க்காலங்களில் எப்படி அந்தந்த பகுதிகளுக்கு ஒருங்கிணைந்து சென்று சவாலை சமாளிப்பது எதிரிகளை தாக்குவது எதிரிகளை வெல்வது அப்படிங்கிறதுக்கான முக்கியமான வளங்களை அந்த தொற்று நோயை கட்டுப்படுத்தும் முயற்சிகளுக்கு திசை திருப்ப வேண்டியிருந்ததன் காரணமாகவும் ஐபிஜிகளை வெளியிடுவது சற்று தாமதமானது அப்படின்னு இராணுவ தலைவர் பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்தார் இருந்தாலும் கருத்தியல் அடித்தளம் ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டிருப்பதால தேவையான காலகட்டத்தில் ஐபிஜிக்களை நாங்கள் வெளியிடுவோம் அப்படின்னு அவர் உறுதியாக சொன்னார் இதற்கான சோதனை காலகட்டம் எல்லாம் முடிந்துவிட்டது இப்பொழுது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பேஸ் ஆரம்பிச்சு இருக்கிறது <laughs> பாலைவனத்தில் செயல்படக்கூடிய மாதிரி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கப்பட்டிருக்க வேணும் அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்டும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கணும் அதே போல் நம்ம லடாக் பகுதி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது பனி சூழ்ந்த மலைப்பகுதி அந்த சீதோஷ்ண நிலைக்கும் பகுதிக்கும் தேவையான மாதிரி இராணுவ தளவாடங்களையும் அதற்கான எக்யூப்மெண்ட்டையும் ட்ரைனிங்கையும் வழங்குவது அதாவது அந்தந்த ரீஜனுக்கு தகுந்தார் போல ஒரு ஐபிஜி உருவாக்கப்படும் அது அங்க நிலைநிறுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இவ்வளவு நாளாக இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான ஐபிஜி உருவாக்கப்படவில்லை இந்திய இராணுவத்தில் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்திய இராணுவ வீரர் இந்தியா முழுவதும் எங்க வேணா அவங்க பணியில் அமர்த்துவாங்க அது பாகிஸ்தான் எல்லையிலாக இருக்கலாம் அல்லது சீனா எல்லையிலாக இருக்கலாம் அல்லது வேறு பகுதியிலாக கூட இருக்கலாம் இப்ப பாகிஸ்தான் எல்லையவே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பகுதி குஜராத்தை ஒட்டி வருகிற ஸ்வாம்ப் பகுதியாக இருக்குது சதுப்பு நிலம் அதற்கு பிறகு பார்த்தோம்னா ராஜஸ்தான் வருது அங்கே டெசர்ட் வந்துடுது அந்த டெசர்ட்ல பயணிக்கக்கூடிய வாகனங்கள் வேறுபட்டு இருக்க வேணும் சதுப்பு நிலத்தில் பயணிக்கிற வாகனங்கள் வேறு மாதிரியான வாகனங்களாக இருக்கும் அதற்கு பிறகு சற்று வடக்கே வந்தோம் அப்படின்னா அங்க ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதி வந்துருது அது முழுவதுமே மலை சார்ந்த பணி சூழ்ந்த இடங்களாக இருக்குது அங்க வேலை செய்கிற இராணுவ வீரர்களுக்கு தேவையான தளவாடங்கள் வேறு மாதிரியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு தேவையான பயிற்சி வேறு மாதிரியாக இருக்க வேணும் அதே போலதான் இப்ப லடாக் பகுதிக்கு வந்தோம்னா அது வேறு மாதிரியான ஒரு பிரதேசமாக இருக்குது இப்படி அந்தந்த பிரதேசங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கூட்டுப்படையை உருவாக்கி இருக்கிறாரு நமது மேஜராக இருக்கிற திரு நரவானே அவர்கள் ஒவ்வொரு ஐபிஜிலையுமே டேங்க் இருக்கும் பீரங்கிகள் இருக்கும் காலாட்படைகள் இருப்பாங்க அந்த பூமிக்கு ஏற்றவாறு தளவாடங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு ஐபிஜிக்கும் வான் பாதுகாப்பும் இருக்கும் நண்பர்களே அதாவது இராணுவத்துக்கிட்டையும் ஹெலிகாப்டரும் பிளைனும் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம மறந்துவிடக்கூடாது 
இப்படி ஒவ்வொரு ஐபிஜியும் ஒரு முழுமையான யூனிட்டாக செயல்பட முடியும் இப்போ ஒரு இடத்துல ஒரு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டது அப்படின்னா அந்த பகுதியில் பிரத்யேகமாக ட்ரைனிங் எடுத்தவங்க உடனடியாக செயல்பட்டு ஒவ்வொரு பகுதிக்காக பிரத்யேகமாக பயிற்சி அளிக்கப்படுகிற அந்த ஒவ்வொரு ஐபிஜியும் அந்த பகுதியிலேயே நிலைநிறுத்தப்படும் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அப்பதான் அந்த பகுதியில் ஒரு அச்சுறுத்தல் வருது அப்படின்னா அந்த பகுதியை தளமாக கொண்ட அந்த ஐபிஜி குரூப் உடனடியாக திறம்பட செயல்பட்டு எதிரியை தாக்க முடியும் எதிரியை அழிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதா இதனுடைய கோட்பாடு உதாரணத்துக்கு ராஜஸ்தான்ல இருக்கிற ஐபிஜி பாலைவனத்துக்குனே பிரத்யேகமாக பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு அங்கேயே நிலைநிறுத்தப்படும் அப்போ ராஜஸ்தான் பார்டர்ல பாகிஸ்தான் வந்து நம்ம கிட்ட வாழாட்டினாங்கன்னா அந்த பகுதியில் ட்ரைனிங் எடுத்தவங்கனால பாலைவனத்தில் செயல்படக்கூடிய அந்த ஐபிஜியாக இருக்கிறதுனால திறம்பட செயல்பட்டு உடனடியாக எதிரியை அடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதா இதனுடைய தாற்பயமாக இருக்குது இது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியாக அமையும் அப்படின்னா வல்லுநர்கள் சொல்றாங்க உலகில் பல பெரும் நாடுகளும் இதை ஏற்கனவே வச்சிருக்கிறாங்க நண்பர்களே இப்பொழுது இந்தியாவும் இப்படி ஒவ்வொரு பகுதிக்கு தகுந்தார் போலும் பிரத்யேகமான ஐபிஜிகளை உருவாக்குறாங்க இந்தியா சீனாவுக்கு இடையே இப்பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய எல்லை பிரச்சனை நடந்து வருகிற இந்த காலகட்டத்தில் ஐபிஜிகளை ஏற்கனவே உருவாக்கி இருக்கிற இந்தியா அந்தந்த பகுதிகளில் ஐபிஜிகளை நிலைநிறுத்தும் அப்படின்னு நாம் எதிர்பார்க்க முடியும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருடம் அக்டோபர் மாதம் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கின் இந்திய பயணத்திற்கு முன்னதாக இந்திய இராணுவம் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் ஹிம் விஜய் அப்படிங்கிற பயிற்சியை நடத்தினாங்க அதில் முதன்மையாக இந்த ஐபிஜிகளை சோதித்து மலை பகுதிகளில் போர் சூழ்நிலையில அதன் செயல்திறனை சரிபார்த்தாங்க அனைத்து ஐபிஜிக்களும் தியேட்டர் சார்ந்ததாக இருக்கும் அப்படின்னு அவர் அறிவிச்சாரு பாரத பிரதமராக திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் பதவியேற்றுக் கொண்ட பிறகு இந்தியாவுடைய ஆயுதப்படை வலிமை பன்மடங்காக பெருகி இருக்குது அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது இதற்கு முக்கியமான காரணம் அதற்கு முன்பு வரை இருந்த அரசுகள் பாதுகாப்புக்கான பட்ஜெட்டையே ஒவ்வொரு வருடமும் குறைத்து கொண்டு வந்தார்கள் நண்பர்களே பாரத பிரதமராக திரு மோடி அவர்கள் பதவியேற்றுக் கொண்ட பிறகுதான் இந்தியாவுடைய பாதுகாப்பு பட்ஜெட்டுகளே பல வருடங்களுக்கு பிறகு அதிகரிக்க ஆரம்பித்தது அப்படிங்கிறத நாம் உணரணும் அது மட்டுமில்லாம முப்படைகள்லையும் பல முன்னேற்றங்களையும் பல புதிய மாற்றங்களையும் நவீனங்களையும் புகுத்த ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க இது எதிர்காலத்தில் இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றியை தேடித்தரும் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இருக்க முடியாது இதை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை வேறொரு வீடியோடு சந்திக்கிறேன் பை பாய்